all your words in the name मूल कथा स्वाभाविक मात्रा परीक्षा लक्षण संग्रह क्रिया चलकाल 
এবং তা যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে তার স্থিতিকাল সহ লিখবে পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাকালীন উপস্থিতিতে চিকিৎসক প্রতিবেদনটি পাঠ করবেন অথবা পরীক্ষা যদি কিছুদিন চলে তাহলে তিনি প্রতিদিন এ কাজটি করবেন যাতে তার স্মৃতিতে সবকিছু আন করা থাকতে এই ঘটনা সমূহের ভিত্তির সঠিক প্রকৃতি সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা যায় এবং ঘটনা সমূহ যা বলা হয় তা যাতে খুব যথাযথভাবে লেখা যায় অথবা পরীক্ষাকারী যেভাবে পরামর্শ দেন সেইভাবে যাতে পরিবর্তন করা যায় এই একশোচল্লিশ নম্বর সূচের মধ্যে একটি পাদটিকা রয়েছে পাদটিকা নম্বর একশো দুই এসব পরীক্ষার ফলাফল যিনি চিকিৎসা জগতের কাছে প্রকাশ করেন তিনি তৎসূত্রে পরীক্ষাকারী ব্যক্তির বিশ্বস্ততা এবং বিবরণ সমূহের জন্য দায়ী হন এবং ঠিক তাই যেহেতু এতে পীড়িত মানব জাতির মঙ্গল সংকটাপন্ন হয় सेवनकारी व्यक्ति स्वास्थ्य सकल परिवर्तन दुर्घटना रोग जंत्रणा प्रत्यक्ष करें तैयारी कर चिकित्सक परीक्षा कर सामने परीक्षा कार्य किसुदी स्थायी हम परीक्षा 
মনে প্রকাশিত লক্ষণগুলো লিখতে না পারেন তাহলে তিনি যখন যে ওষুধ যে যে লক্ষণ প্রকাশিত হয় সঙ্গে সঙ্গে তার তত্ত্বাবধায়ক চিকিৎসকের নিকট বলবেন এবং চিকিৎসক তা লিখে রাখবেন তবে তত্ত্বাবধায়ক চিকিৎসক এমন প্রশ্ন পরীক্ষা করতে প্রশ্ন করবেন না যে প্রশ্নকর্তা যে রূপ উত্তর চান সেই রূপ উত্তরের ইঙ্গিত তার প্রশ্নের মধ্যে থাকে এই রূপ লিডিং প্রশ্ন থেকে প্রাপ্ত কোন তথ্য কিংবা অনুমান ভিত্তিক কোন তথ্য কোন ঔষধের লক্ষণ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয় নির্দেশক প্রশ্নের উত্তর সাধারণত হ্যাঁ অথবা ঠিক যেমন প্রাকৃতিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তার যে সব রোগ লক্ষণ চিকিৎসকের নিকট বর্ণনা করেন তাই রোগীর অধিকতর নির্ভরযোগ্য লক্ষণ অর্থাৎ ঔষধ পরীক্ষাকারী দিকে ঔষধের কৃত্রিম লক্ষণ পর্যবেক্ষণ এবং রোগী দিকে প্রকাশিত প্রাকৃতিক রোগ লক্ষণ পর্যবেক্ষণ একই ভাবে করতে হয় তবে পর্যবেক্ষণ কৌশল সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অর্জন করতে হবে কাজ কারণ কাজটি যত গুরুত্বপূর্ণ তত সহজ নয় संघटित सेन सहकारे सठीक भाव पर्यवेक्षण दक्षता अभ्यास যা সংগঠিত হয় ওষুধ করতে কৃষ্ণ রুদ্র অবস্থায় যখন ওষুধ সমূহ সুস্থ দেহে পরিচিত হয় এবং তা খুব যথার্থ ও স্বাভাবিক বাক্যে বর্ণনা করার ক্ষমতা তার থাকতে হবে এরূপ যোগ্যতা অর্জনের জন্য তিনি উক্ত প্রবন্ধে বলেছেন যে এই মেধা অর্জনের জন্য আমাদের শিক্ষিত করতে গ্রিক এবং রোমানদের উৎকৃষ্ট লেখাগুলোর সাথে পরিচয় আবশ্যক प्रकृति चित्रकलार ज्ञान अर्जन करा आवश्यक कारण सानिध्य अभ्यस्त कर सिद्धांत ग्रहण क्षेत्र गणित ज्ञान आवश्यक दृढ़ता दान कर
মাইলোব্লাস্ট শব্দটা একটু মনে রাখবেন এটা আমাদের সামনের দিকে লাগবে আর তাহলে আমরা চারটা পেয়ে গেলাম ওখানে নিউট্রোফিল পেয়ে গেলাম ইসিনোফিল পেয়ে গেলাম এসোফিল পেয়ে গেলাম এবং মনোসাইট পেয়ে গেলাম আর আরেকটা যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের লিম্ফোসাইট এই লিম্ফোসাইট প্রসেস তৈরি হওয়ার যে প্রসেসটা সেটাকে বলা হচ্ছে লিম্ফোপোয়েসিস ঠিক একই ভাবে সেল হচ্ছে সেই একই টাই হিমোসাইটোব্লাস্ট হিমোসাইটোব্লাস্ট থেকে সেল ডিভিশন হয়ে গঠনটা দুই ধরনের হয়ে যায় একটা তৈরি হয় আমাদের লিম্ফোসাইটে কিন্তু আবার দুই ধরনের একটা হচ্ছে টি লিম্ফোসাইট আর একটা হচ্ছে বি লিম্ফোসাইট তারপর এই হিমোসাইটোব্লাস্টটা দুইটা ভাগ হয়ে যায় গঠনটা দুইটা দুই রকম হয়ে যায় একটা হচ্ছে টি প্রোজেনারেটর আর একটা হচ্ছে বি প্রোজেনারেটর টি প্রোজেনারেটর সেলটা থেকে পরবর্তীতে তৈরি হয় টি লিম্ফোসাইট এবং বি প্রোজেনারেটর এই সেলটা থেকে পরবর্তীতে হয়ে যায় বি লিম্ফোসাইট তাহলে পুরোটাই তখন আমাদের যে লিম্ফোসাইট যেটা আছে সেই লিম্ফোসাইট সেলটা প্রোডিউসড হয়ে যায় দুই ধরনের লিম্ফোসাইট একটা হচ্ছে টি লিম্ফোসাইট একটা হচ্ছে বি লিম্ফোসাইট এই টি লিম্ফোসাইট এবং বি লিম্ফোসাইটটা মূলত আমাদের ইমিউনিটির সাথে একদম সরাসরি রিলেটেড এটা লং টার্ম ইমিউনিটি যেটা তৈরি করে বা এখন যদি আমরা ভ্যাকসিন দিচ্ছি এই ভ্যাকসিনের মতো যে কাজগুলো করে বলেছে সেটা হচ্ছে টি লিম্ফোসাইট এবং বি লিম্ফোসাইট এখন রেফারেন্স রেঞ্জটা কি রকম নিউট্রোফিলটার নরমাল পার্সেন্ট হচ্ছে 50 থেকে 70 পার্সেন্ট থাকে নরমালি ইসিনোফিল থাকে 2 থেকে 4 পার্সেন্ট বেসোফিলটা থাকে 2 পার্সেন্ট এর কম লিম্ফোসাইট থেকে 20 থেকে 40 পার্সেন্ট এবং মনোসাইট থেকে 2 থেকে 9 পার্সেন্ট এটা হচ্ছে রেফারেন্স ভ্যালু যেটা নরমালি থাকে এই ভ্যালুটা একটু ভেরি করে এখনকার যে আমরা সিবিসি করার জন্য বিভিন্ন লেভে যে একটা লেভে এক এক ধরনের মেশিন ব্যবহার করে এই মেশিনের উপরে ডিপেন্ড করে এই রেফারেন্স রেঞ্জ একটু কম বেশি হতে পারে माइक्रोस्कोप छोटे स्वाभा कम সংখ্যা চাইতে যদি কম হয় ডিক্রিজড কো হয় তখন সেটার নাম হচ্ছে লিউকোপেনিয়া একটা একটা হচ্ছে বেশি যদি বেশি হয় সেটা হচ্ছে লিউকোসাইটোসিস এই লিউকোসাইটের পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে এই জন্য এটা নাম হচ্ছে লিউকোসাইটোসিস আর যেহেতু লিউকোসাইট মানে ডাবল বেসিক লিউকোসাইটের পরিমাণটা যদি কমে যায় তখন সেটার নাম হচ্ছে লিউকোপেনিয়া একটা হচ্ছে লিউকোসাইটোসিস একটা হচ্ছে লিউকোপেনিয়া এটা হচ্ছে টোটাল ডাবল বেসিক এর ক্ষেত্রে ওয়ার্ড ठीक एक ही भाव 
যদি নিউট্রোফিল এর কাউন্টটা কমে যায় তখন সেটা হবে নিউট্রোপেনিয়া যদি লিম্ফোসাইটের পরিমাণটা কমে যায় তখন সেটা নাম হবে লিম্ফোসাইটোপেনিয়া যদি থ্রম্বোসাইট ঠিক একই ভাবে থ্রম্বোসাইট হচ্ছে প্লেটলেটের আরেকটা নাম হচ্ছে থ্রম্বোসাইট যদি থ্রম্বোসাইটটা কমে যায় তখন সেটা নাম হয়ে যাবে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া পেনিয়া মানে হলো কমে যাওয়া আর পিলিয়া মানে হলো বেড়ে যাওয়া যদি বেড়ে যায় তাহলে সবগুলো শেষ হবে পিলিয়া আর যদি কমে যায় তখন সেটা হয়ে যাবে পেনিয়া আর যদি ডব্লিউবিসি এর সবগুলো উপাদানই একসাথে কমে যায় নিউট্রোফিলও কমে গেল ইসিনোফিলও কমে গেল লিম্ফোসাইটও কমে গেল মনোসাইটও কমে গেল ব্যাসোফিলও কমে গেল যদি সবগুলো একসাথে কমে যায় তখন তার নাম হয় প্যানসাইটোপেনি অনেক সময় রিপোর্টে দেখবেন যে সিবিসি কোড তো দিলে রিপোর্ট নিয়ে আসলো কেশন দেখা গেল রিপোর্টে লেখা আছে প্যানসাইটোপেনি কমেন্টে লেখা আছে প্যানসাইটোপেনি প্যানসাইটোপেনি মানে আমরা কি বুঝবো তার মানে বুঝবো যে তার ডব্লিউবিসি যতগুলো উপাদান আছে যে পাঁচটা উপাদান আছে প্রত্যেকটা উপাদানই নরমালে চাইতে কম সেটা হচ্ছে কেন হয় খুব কমন চারটা যে কারণ সেটা হচ্ছে যে কোন ধরনের ইনফেকশন যদি হয় ইনফেকশন ডিজিজ যদি থাকে তাহলে লিকোসাইটের কাউন্টটা বেড়ে যাবে ইনফ্লেমেটরি ডিজিজ যদি থাকে ইনফেকশন এবং ইনফ্লেমেশন দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস আর ইনফেকশন হচ্ছে যে কোনো অর্গানিজম ঘটিত সেটা ভাইরাস হতে পারে ব্যাকটেরিয়া হতে পারে প্যারাসাইট হতে পারে হ্যাঁ এই যে কোনো অর্গানিজম ঘটিত যদি সেটা হচ্ছে ইনফেকশন দ্যাট ইজ ইনফেকশন ডিজিজ আর আর একটা হচ্ছে ইনফ্লেমেশন দ্যাট ইজ প্রবাহ প্রদাহ ইনফ্লেমেটরি ডিজিজ যেমন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস যেটা সেটা একটা ইনফ্লেমেটরি ডিজিজ এলার্জি সেটা একটা ইনফ্লেমেটরি ডিজিজ এখানে কোনো অর্গানিজম নাই বাট ইনফ্লেমেশনটা হয় শরীরে প্রদাহটা হয় এই ক্ষেত্রে লিউকোসাইটোসিস হয় দ্যাট ইজ ডব্লিউবিসি কাউন্টে বেড়ে যায় আরেকটা হচ্ছে লিউকেমিয়া ব্লাড ক্যান্সার যেটা সেই ক্ষেত্রে ডব্লিউবিসি কাউন্টে বেড়ে যেতে পারে সিভিয়ার ইমোশনাল অর ফিজিক্যাল স্ট্রেস খুব বেশি যদি শারীরিক অথবা মানসিক স্ট্রেসের মধ্যে থাকে চাপের মধ্যে থাকে پیشنট সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু ডব্লিউবিসি কাউন্টে বডিতে क्षेत्र যে প্রোটিনের অণুগুলা 
কানেক্টিভ টিস্যুর সঙ্গে বাইন্ড করে আমাদের স্কিনটাকে সাপোর্ট দিবে এই ধরনের প্রোটিন অণুটা কেবল হচ্ছে কোলাজেন এখন তাহলে কোলাজেন ভাস্কুলার ডিজিজ কোনটা কোলাজেন ভাস্কুলার ডিজিজ ইজ দ্য নেম অফ এ গ্রুপ অফ ডিজিজ এটা একটা ডিজিজের নাম না এটা হচ্ছে এটা গ্রুপ অফ ডিজিজ অনেকগুলো ডিজিজ একসাথে দ্যাট এফেক্ট যেটা এফেক্ট করে কিসের উপরে কানেক্টিভ টিস্যুর উপরে কানেক্টিভ টিস্যু কোনটা আগে বলেছিলাম বোনস একটা কানেক্টিভ টিস্যু লিগামেন্ট একটা কানেক্টিভ টিস্যু মাসল একটা কানেক্টিভ টিস্যু এই কানেক্টিভ টিস্যু অনেকগুলোর মধ্যে সঙ্গে কানেক্টিভগুলোর উপরে যে এফেক্টটা করে সেটাকে বলা হচ্ছে কোলাজেন ভাস্কুলার ডিজিজ কোলাজেন ভাস্কুলার ডিজিজ ইজ সামটাইমস অলসো কলড এটা আরেকটা নাম হচ্ছে কানেক্টিভ টিস্যু ডিজিজ যেহেতু কানেক্ট করলো কানেক্টিভ টিস্যু উপরে তার এফেক্ট আছে এই জন্য এটা আরেকটা নাম হচ্ছে কানেক্টিভ টিস্যু ডিজিজ কোলাজেন ভাস্কুলার ডিজিজ ক্যান বি হেরিটেবল ইট ইজ এটা কিছু দেখুন আজল কোলাজেন কানেক্টিভ ডিজিজ গুলো সাধারণত কোলাজেন ভাস্কুলার ডিজিজ কে সাধারণত বংশগত ভাবে হয় মা বাবা থেকে বা বংশক্রমিক ভাবে একজন থেকে একজন একজন থেকে অফস্প্রিং এর মধ্যে চলে আসে অর অটো ইমিউনো ডিজিজ দুইটা ভাবে হতে পারে এক হচ্ছে হেরিডিটারি হতে পারে বংশানুক্রমিক ভাবে আসতে পারে অথবা অটো ইমিউনো ডিজিজ এর কারণে হতে পারে রিজাল্টিং फ्रॉम অ্যাক্টিভিটি অফ বডিজ ইমিউনো সিস্টেম এগেইনস্ট ইটস সেল এটা কারণে হতে অটো ইমিউনো ডিজিজ কোনটা যে বডির আমার বডির নিজের সিস্টেম যে ইমিউনো ডিফেন্সটা আছে ডিফেন্স সিস্টেমটা আছে সেই ইমিউনো ডিফেন্স সিস্টেমটা নিজ সেলগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে একই সেল আমার শরীরের সেলগুলোই আমার শরীরের অন্য সেলগুলোকে শক্তি মনে করে ধ্বংস করে দিচ্ছে এই ধরনের ডিজিজগুলোকে বলা হচ্ছে অটো ইমিউনো ডিজিজ তাহলে এই কোলাজেন ভাস্কুলার ডিজিজটা দুই ভাবে হতে পারে এক হচ্ছে বংশক্রমিক ভাবে আসতে পারে অথবা আরেকটা হচ্ছে অটো ইমিউনো ডিজিজের কারণে হতে পারে এই সকল ক্ষেত্রে লিউকোপেনিয়াটা হয় ডব্লিউবিসি কাউন্টার টোটাল কাউন্টার কমে যায় আরেকটা কারণে হতে পারে লিউকোপেনিয়া সেটা হচ্ছে লিভারে যদি কোনো প্রবলেম হয় অথবা স্প্লিনে এই হাতে যদি কোনো প্রবলেম হয় সেই ক্ষেত্রে লিউকোপেনিয়াটা হতে পারে ডব্লিউবিসি কাউন্টার কমে যেতে পারে আর আরেকটা কারণ সেটা হচ্ছে যদি রেডিওথেরাপি বা কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি এই এই সকল ক্ষেত্রে ডব্লিউবিসি কাউন্টার অনেকটাই কমে যায় সেলগুলো মারা যায় থেরাপি করার কারণে তখন তো আমরা যেটা বললাম যে ডব্লিউবিসি টোটাল কাউন্টটা বললাম যে টোটাল কাউন্ট যদি বেশি হয় তাহলে সেটা হচ্ছে লিকোসাইটোসিস যদি কম হয় যায় সেটা হচ্ছে লিকোপেনিয়া কেন কেন হলো সেই কারণগুলো বললাম এখন আমরা যদি ইন্ডিভিজুয়ালি ধরি লিকোসাইটোসিস তাহলে লিকোসাইটের যে পাঁচটা টাইপ আছে নিউট্রোফিল ইসিনোফিল বা সিভিল লিম্ফোসাইট মনোসাইট এই পাঁচটা টাইপ যদি আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি ধরি সেই ক্ষেত্রে প্রথমটা হচ্ছে নিউট্রোফিল যদি ধরি এটা নরমালি থাকে সাধারণত 40 থেকে 75% বা 74% এটা রেঞ্জ most frequent cell in the peripheral blood amader je peripheral blood ache total blood tar moddhe sobche beshi je cell ta thake seta hocche neutrophil they have phagocytic function edar kaj ta onno kichu na eta hocche phagocytic function phagocytic ki je she puro body er moddhe dora dori kore nora jora kore ei dishe dik ghora ghori kore kintu ghora ghori korar shomoy kothao jodi she kono ekta infectious agent ke pay kono ekta organism ke pay sathe sathe she oita ke gile fele प्रसारित सेलटा कि चाँदर मत हो जाए बाका गोल हो जाए गोल हो आस्ते आस्ते गोल अंशिज चार पास दिए गिले फेले চার পাঁচ দিন ঘিরে ফেলে তারপরে সে পুরোটা আস্তে উপর দিয়ে অর্গানিজমটার উপর একটা লেভেল তৈরি করে ফেলে মেমব্রেন তৈরি করে ফেলে টোটাল অর্গানিজমটাকে তার দেহের ভিতরে ঢুকে ফেলে সেলটা তার দেহের ভিতরে ঢুকে ফেলে এই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে ফ্যাগোসাইটিক অ্যাক্টিভিটি তাহলে এই নিউট্রোফিলের কাজটা হচ্ছে পুরো শরীরের মধ্যে এরকম ঘুরে ঘুরে করা এবং ঘুরে 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 কোথায় ইনফেকশাস ডিজিজ আছে কিনা এজেন্ট আছে কিনা থাকলে ঢুকলো এই প্রক্রিয়াটা বললাম ফেগোসাইটিক অ্যাক্টিভিটি এই ফেগোসাইটিক অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে এনগালফ করে ফেলা গিলে ফেলা গিলে ফেলে জীবাণুটাকে ধ্বংস করা এটা হচ্ছে এই নিউট্রোফিলের কাজ
এখন এই নিউট্রোফিলটা কখন শরীরে বাড়বে আমরা বলছি টোটাল ডব্লিউবিসি যদি বাড়ে তাহলে সেটা হচ্ছে লিউকোসাইটোসিস সেটা বাদ এখন যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র নিউট্রোফিল বাকিগুলো সব ঠিক আছে নিউট্রোফিলের কাউন্টার যদি বাড়ে কেন বাড়বে কখন বাড়ে বা আমি যদি একটা রিপোর্ট পেলাম আমার হাতে আমি দেখলাম যে মাশাআল্লাহ এখানে নিউট্রোফিল আমি জানি যে 75% পর্যন্ত নরমাল এখানে মোটামুটি ওনার 60 80% বা 90% পর্যন্ত নিউট্রোফিল কাউন্ট দেখাচ্ছে অনেক বেশি নরমালে চাইছে তাহলে মানে বোঝা যাবে কি যে কেন তার নিউট্রোফিলের কাউন্টার বেড়ে গেল এখন দেখেন শরীরে যদি শত্রু বেশি ঢুকে স্বাভাবিকভাবেই শত্রুকে মারার জন্য দেশের বাইরে থেকে দেশের ভিতরে শত্রু ঢুকলো তাহলে শত্রুকে মারার জন্য স্বাভাবিকভাবে দেখুন বর্ডারে যখন আমাদের দেশে বর্ডারে যখন একটু উত্তেজনা তৈরি হয় তখন বিডিআর এর উপস্থিতিটা বাড়িয়ে দেয় নরমাল যা থাকে তখন দেখা যাচ্ছে যে একটু উত্তেজনা হচ্ছে তখন সংখ্যা বাড়াই দেওয়া হবে বিডিআর এর কেন বাড়াই দেওয়া হচ্ছে ওই উত্তেজনাটা প্রশমনের জন্য ঠিক একই ভাবে যখন বডিতে কোনো একটা ইনফেকশন আছে এজেন্ট ব্যাকটেরিয়া যখন ঢুকবে ওই ব্যাকটেরিয়াটাকে মারার জন্য স্বাভাবিকভাবেই এই মারবে কি ব্যাকটেরিয়াটাকে ব্যাকটেরিয়াটাকে মারার জন্য যে অস্ত্রটা আমার শরীরে সেটা হচ্ছে নিউট্রোফিল স্বাভাবিকভাবে যখন ব্যাকটেরিয়া ঢুকবে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া ঢুকতেছে স্বাভাবিকভাবে আমার তখন অসংখ্য নিউট্রোফিল দরকার এই জন্য তখন নিউট্রোফিল কাউন্টার বেড়ে যাবে দ্যাট ইজ ইনফেকশনস ইনফেকশনের কারণে মোস্ট লাইকলি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন যদি হয় তাহলে নিউট্রোফিল কাউন্ট হবে ভাইরাল ইনফেকশনে নিউট্রোফিল কাউন্ট বাড়বে না ওটা মনে রাখতে হবে স্বাভাবিকভাবে আমি যখন কোনো রিপোর্টটা দেখব তাহলে যদি দেখি যে নিউট্রোফিল কাউন্ট বেশি তার মানে আমি ধরে নেব তার শরীরে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন আছে যদি ভাইরাল যদি নিউট্রোফিলের কাউন্টটা বেশি না কিন্তু ইসিনোফিল বা ব্যাসিফিলের কাউন্টটা বেশি হয়ে যাচ্ছে ইসিনোফিলের কাউন্টটা বেশি যেটা আমি ধরে নিতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমার ভাইরাসটা বেড়ে যাচ্ছে তাহলে নিউট্রোফিলের ক্ষেত্রে যেটা বলতেছি যে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন দুই নম্বর হচ্ছে নন ইনফেকশাস ইনফ্লেমেশন যে ইনফেকশাস এজেন্ট নাই কিন্তু বডিতে ইনফ্লেমেশন আছে যেমন আর্থ্রাইটিস এটা আর্থ্রাইটিস আছে এর এক ধরনের ইনফ্লেমেশন এই ক্ষেত্রে নিউট্রোফিল কাউন্টার বেড়ে যেতে পারে কোথাও ইনজুরি হয়ে গেল হ্যাঁ আঘাত পেলাম আমি আঘাতের কারণে সেই ক্ষেত্রে নিউট্রোফিল কাউন্টার তখন বেড়ে যায় সার্জারি করলেই স্বাভাবিকভাবেই নিউট্রোফিল কাউন্টার বেড়ে যায় কেউ যদি সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস থাকে সেই ক্ষেত্রে নিউট্রোফিল কাউন্টার বেড়ে যায় হাই স্ট্রেস লেভেল খুব বেশি পরিমাণে সে চাপের মধ্যে আছে মানসিক হোক বা শারীরিক হোক হ্যাঁ স্ট্রেসের মধ্যে যদি থাকে তাহলে নিউট্রোফিল কাউন্টার বেড়ে যায় এক্সেসিভ এক্সারসাইজ খুব বেশি যদি আমরা এক্সারসাইজ করি সেই ক্ষেত্রে নিউট্রোফিল কাউন্টার বেড়ে যায় স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধগুলো যদি খাওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে নিউট্রোফিল কাউন্ট বেড়ে যায় হার্ট অ্যাটাক যদি হয় বা হার্ট অ্যাটাকের পসিবিলিটি যদি থাকে দেন দেখা যাচ্ছে যে নিউট্রোফিল কাউন্টার বেড়ে যায় এবং ক্রনিক মাইলয়েড লিউকেমিয়া সিএমএল যদি হয় মাই ওই যে মাইলয়েড লিউকেমিয়া আমি একটু আগে বলেছিলাম যে মাইলোব্লাস্ট শব্দটা মনে রাখার জন্য কেন বলেছি এই মাইলোব্লাস্ট এর অ্যাবনরমিটির কারণে যে লিউকেমিয়াটা হয় সেটা হচ্ছে মাইলয়েড লিউকেমিয়া ক্রনিক মাইলয়েড লিউকেমিয়া এই কারণে নিউট্রোফিল কাউন্টার বেড়ে যেতে পারে এইগুলো হচ্ছে খুবই মোস্ট ভেরি কমন কজ আর কমে যায় কখন 40% এর উপরে কমে গেল তখন কমে যায় কিছু কিছু ড্রাগ এর কারণে বিশেষত কেমোথেরাপি ড্রাগ যেগুলো আছে এগুলো যদি নেয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে নিউট্রোফিল কাউন্টার কমে যায় ইমিউন সিস্টেমটা যদি সাপ্রেসড হয়ে যায় শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা কমে গেল ইমিউনিটিটা কমে গেছে সেই ক্ষেত্রে নিউট্রোফিল কাউন্টার কমে যায় বোনমারো ফেলিয়র যদি হয় বোনমারো ঠিকমতো নিউট্রোফিল কোয়ার প্রোডাক্ট করতে পারছে না সেই ক্ষেত্রে নিউট্রোফিল কাউন্টার কমে যায় অ্যাপ্লাস্টিক এনিমিয়া অ্যাপ্লাস্টিক এনিমিয়ার ক্ষেত্রে নিউট্রোফিল কাউন্টার কমে যায় অ্যাপ্লাস্টিক এনিমিয়াটা কি জিনিস যে সবই ঠিক আছে কিন্তু সেল প্রোডাকশন হচ্ছে না ব্লাড সেলটা ঠিকমতো প্রোডাকশন হচ্ছে না আমার যে মূল যে স্টিম সেলটা আছে সেটা ঠিক আছে কিন্তু সেখান থেকে পরবর্তী যে আমরা যে যেটা করেছিলাম ডব্লিউ আই আর বি সি ক্ষেত্রে मेडिकलिंग সেই ক্ষেত্রে এই সকল কারণে নিউট্রোফিলটা কমে যায় আরেকটা হচ্ছে কনজেনিটাল ডিসঅর্ডার বংশগত কারণে হতে পারে সাচ এজ কস্টম্যান সিনড্রোম কস্টম্যান সিনড্রোমটা কি এটা হচ্ছে খুব রেয়ার একটা ডিজিজ ভেরি রেয়ার এবং সিভিয়র কনজেনিটাল নিউট্রোপিনিয়া ডিসঅর্ডার ক্যারেক্টারাইজড বাই ল্যাক অফ ম্যাচিওর নিউট্রোফিল 
যে প্রোডাকশন ঠিক হচ্ছে কিন্তু ম্যাচুরিটি আসছে না সেল তৈরি হচ্ছে ঠিকই কিন্তু সেলটা আর ম্যাচুর তৈরি হয়ে এসে একেবারে নতুন সুন্দর জাত সেল হয়ে বসে আছে তার মধ্যে ম্যাচুরিটি আসছে না এই ধরনের নিউট্রোফিলের যে নিউট্রোফিলটা তৈরি হবে নতুন নিউট্রোফিল যেটা তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে কোনো ম্যাচুরিটি আসছে না এই ধরনের ইম্যাচিওর নিউট্রোফিল যেটা হয় এটা হচ্ছে বংশগত কারণ খুবই রেয়ার কজ যেটা একটা নাম হচ্ছে পোস্টম্যান সিনড্রোম निट्रोपिन হেপাটাইটিস বি সি অথবা এ হেপাটাইটিসের ইনফেকশন গুলো যদি থাকে লিভারের ইনফেকশন হেপাটাইটিস এ হেপাটাইটিস বি বা হেপাটাইটিস সি যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে নিউট্রোফিলের কাউন্ট আর কমে যেতে পারে এইচ অথবা এইচআইভি যদি থাকে বা সেপসিস যদি থাকে ব্লাড এ ইনফেকশন যদি হয়ে যায় আরেকটা হচ্ছে অটোইমিউন ডিজিজ ইনক্লুডিং রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস যেটা বলেছিলাম রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে কিন্তু নিউট্রোফিলটা কমেও যেতে পারে লিউকেমিয়া ব্লাড ক্যান্সার যেটা মাইলো सिंड्रोम আর যদি সবগুলা সেল টোটাল বোনমেরো থেকে যতগুলা সেল তৈরি হওয়ার কথা ডব্লিউবিসি আরবিসি রিলেটেড তিনটাই সেল যদি ম্যাচিউর না হয় তখন সেটা কেবল হচ্ছে মাইলোডিসপ্লাস্টিক সিনড্রোম এই ক্ষেত্রে নিউট্রোফিল কাউন্টটা কমে যায় এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে ইসিনোফিল স্পেশালি ইম্পর্টেন্ট ইন অ্যালার্জিক ডিজিজ এন্ড প্যারাসাইটিক ইনফেকশন তাহলে আমরা ডব্লিউবিসি এর কে পেছিলাম ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের ক্ষেত্রে ইসিনোফিল তো হচ্ছে অ্যালার্জিক ডিজিজ এবং প্যারাসাইটিক এখানে একটা পরজীবী যদি ইনফেকশন হয় বিশেষত যে ক্রিমি কুকওয়ার্ম বা পিনওয়ার্ম এই সকল ক্রিমি ইনফেকশনে যদি হয় সেই ক্ষেত্রে সেটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য আমাদের যে ইমিউন সিস্টেম বা আমাদের যে বডি নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা তার জন্য রেসপন্সিবল হচ্ছে ইসিনোফিল ध्वस कर इनफ्लेमेशन दुरबल थे बडिर अंश टाइम प्रोटेक्शन कंट्रोल मानी 
ইনফরমেশন টা তৈরি করলো কখনো কখনো দেখা যায় যে এই সিনোফিল বডির মধ্যে এত বেশি ইনফরমেশন টা তৈরি করে এটা হিট এর বিপরীত হয়ে যায় দরকার ছিল আমার হয়তো 10 টা ইনফরমেশন তৈরি করার ওই সিনোফিল করে রাখছে 50 টা ইনফরমেশন তো যার কারণে এই অতিরিক্ত ইনফরমেশনের কারণে শরীরে আবার অন্যান্য ডিজিজ গুলো তৈরি হয় কি বলতে হুইচ ক্যান লিড টু ট্রাভেল সাম সিমটমস অর ইভেন টিস্যু ড্যামেজ যেটা অনেক সময় আমাদের টিস্যুটাকে ড্যামেজ করে যায় যেমন ইসিনোফিল প্লেজ এ কি রোল ইন সিমটমস অফ অ্যাজমা এন্ড অ্যালার্জিস সাচ অ্যাজ হে ফিভার আদার ইমিউন সিস্টেম ডিসঅর্ডার অলসো ক্যান বি কন্ট্রিবিউটেড টু অনগোইং ইনফ্লেমেশন যার ফলে যে কিছু এই যে ইনফ্লেমেশনটা তৈরি হলো তখন এই ইনফ্লেমেশনটাকে কন্ট্রোল করার জন্য আমার অন্য যে WBC গুলো আছে ইসিনোফিল আছে লিম্ফোসাইট আছে মনোসাইট আছে বেজন সেগুলো আবার এই ইনফরমেশনটাকে কন্ট্রোল করার জন্য আবার এখানে ইনভলভ হয়ে যায় এই দুটো ওয়েতে ইসিনোফিলটা কাজ করে এখন এই ইসিনোফিল কাউন্টটা বেশি হয় কখন অনেকগুলো কারণে ইসিনোফিল কাউন্টটা বেশি হতে পারে অ্যাকিউট মাইলোজেনাস লিউকেমিয়া এএমএল যেটা যেটা কারণে অ্যালার্জির কারণে হতে পারে স্কারিয়াসিস রাউন্ড ওয়ার ইনফেকশনের কারণে হতে পারে অ্যাজমা যদি হয় তাহলে ইসিনোফিল কাউন্টটা বেড়ে যায় আপনি অ্যাজমা پیشنটকে টেস্ট এক্স এ করলে কিন্তু অ্যাজমা ধরা পড়ে না অ্যাজমাটা ধরতে হয় হুইজিং সাউন্ড দিয়ে এবং ব্লাডের মধ্যে ইসিনোফিল কাউন্ট বেশি এই দুটো সিমটমস হচ্ছে খুব কমন অ্যাজমা پیشنটের ক্ষেত্রে টেস্ট এক্স এ যতবারই করবেন দেখা যাবে যে অ্যাজমা پیشنটে টেস্ট এক্স মানে নরমালি থাকে কিন্তু যদি ইসিনোফিল কাউন্টটা বেশি থাকে আর মধ্যে হুইজিং সাউন্ড থাকে অল টেস্ট হুইজিং এটা হচ্ছে অ্যাজমার এক নাম্বার কথা স্টেথোস্কোপ যেখানেই ধরবেন সেখানেই হুইজিং যেখানেই ধরবেন সেখানেই হুইজিং শুধু একটা স্পেসিফিক জায়গায় হুইজিং পেলে সেটা অ্যাজমা না অ্যাজমার এটা একটা কার্ডিনাল একটা সিমটম অল টেস্ট হুইজিং স্টেথোস্কোপটাকে পড়ে যেখানেই ধরবেন সেখানে হুইজিং পাবে যেখানেই ধরবেন সেখানে হুইজিং পাবে হুইজিংটা কি রকম ট্রেনের বাঁশি যে রকম ট্রেন চলার সময় একটা বল হুইসেল দেয় না এই যে হুইসেলের যে সাউন্ডটা उंटिक स्वाभाविकारेट कर समस्या ক্রোনস ডিজিজ এটা আমরা আগে বলেছিলাম ড্রাগ অ্যালার্জি কিছু কিছু ড্রাগ এর অ্যালার্জি জনিত কারণে ইসিনোফিল কাউন্টটা বেড়ে যেতে পারে ইসিনোফিলিক ইসিনোফে ইসোফেগাইটিস ইসোফেগাস এর মধ্যে ইনফেকশন হয়ে যায় ইসিনোফিলিক লিউকেমিয়া লিউকেমিয়ার কারণে বেড়ে যেতে পারে হে ফিভারের কারণে হতে পারে হডস্কিনস লিম্ফোমার কারণে হতে পারে হাইপার ইসিনোফিলিক সিনড্রোম এটা কারণে হতে পারে যে ব্লাড যতবারে আমি চেক করি দেখা যাচ্ছে যে ইসিনোফিল কাউন্টটা অনেক বেশি ইডিওপ্যাথিক হাইপার ইসিনোফিলিক সিনড্রোম কোন কি কারণে হচ্ছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না একটা হচ্ছে কারণ বোঝা যায় সেটা হচ্ছে হাইপার ইসিনোফিলিক সিনড্রোম আর একটা হচ্ছে ইডিওপ্যাথিক হাইপার ইডিওপ্যাথিক যেটা সেটার নির্দিষ্ট কোনো কারণ নাই এন এক্সট্রিমলি হাই ইসিনোফিলাস কামস ফ্রম আননোন অরিজিন যে কেন যে ইসিনোফিল কাউন্টটা খুব বেশি বেড়ে যাচ্ছে তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না দ্যাট ইজ ইডিওপ্যাথিক লিম্ফেটিক ফাইলেরিয়াসিস ফাইলেরিয়া দ্যাট ইজ প্যারাসাইট যেটা প্যারাসাইটের ইনফেকশন যেটা কারণ হতে পারে ওভারিয়ান ক্যান্সার যদিও সেই ক্ষেত্রে ইসিনোফিল কাউন্টটা বেড়ে যায় প্যারাসাইটের ইনফেকশনের কারণে হতে পারে প্রাইমারি ইমিউনো ডিফিসিয়েন্সি যেটা যেটা কারণ হতে পারে ট্রাইকোমোনিয়াসিস রাউন্ড ওয়ার ইনফেকশন এবং আলসারেটিভ কোলাইটিস এই ডিজিজগুলোর কারণে ইসিনোফিল কাউন্টটা বেড়ে যেতে পারে মূল কথা যেটা সেটা হচ্ছে মাঝখানে প্যারাটা প্যারাসাইটিক অর ফাঙ্গাল ডিজিজের কারণে হতে পারে অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশনের কারণে হতে পারে 
general condition যদি খারাপ হয়ে যায় skin disorder সেটা skin এ যে কোনো disorder হোক না কেন এখানে তো একটা specific বলে দেওয়া হয়েছে eczema but অন্য যে কোনো skin disorder এর কিছু রকম কাউন্টার হয়ে যায় toxin এর কারণে হতে পারে autoimmune disorder এবং endocrine disorder এবং tumor এই কয়টা কারণে এই কয়টা কারণে কিছু রকম কাউন্টার বেড়ে যায় कनेक्शन नाम प्रोडक्शन निर्दिष्ट समय स्वाभाविक अवस्था देखा जाकाल दिखाउंट कम थे सकाल दिखे कम है আর ম্যাক্সিমাম ওই যে রাতের দিকে চুলকানি পড়ে پیشنট আসলে বলে চুলকানি কখন বাড়ে রাতের দিকে বাড়ে বা বিছানায় শুইলে বাড়ে কেন বাড়ে ওই যে সিনফিল কাউন্টার তখন বেড়ে যায় কিন্তু এর কারণটা কি সেটা এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানের আবিষ্কার করতে পারে না যে কেন দিনের বেলা সকালের দিকে সিনফিল কাউন্ট কম থাকে রাতের দিকে বা বিকেলের দিকে বেড়ে যায় তা এখন আবিষ্কার করতে পারে না আপনারা কোনো দিন যদি আবিষ্কার করতে পারেন তাহলে আমরা জানতে পারব আনলেস অ্যালকোহল ইউজ এছাড়া আরেকটা কারণে সিনফিল কাউন্টার কমে যায় অ্যালকোহল তো একটা বললাম এটা আরেকটা কারণ হচ্ছে পুশিং ডিজিজেস ইজ সাসপেক্টেড যদি পুশিং ডিজিজ হয় তাহলে লো লেভেল অফ ইসিনোফিল আর নট ইউজুয়ালি তবে একটা কথা হচ্ছে যদি নরমাল লেভেল তো হচ্ছে 2 থেকে 4% এখন 2% এর যদি কম হয় সাধারণত ইসিনোফিল কাউন্ট লো হওয়ার তেমন কোনো প্রবলেম না এটা হচ্ছে কমন কথা কম থাকা ভালো 
হবে খুব বেশি কম 2% এর কম একেবারে কম যদি থাকে দুইটা কারণ হতে পারে অ্যালকোহল ইনটক্সিকেশনের কারণে হতে পারে এটা তেমন বেশি গুরুত্বপূর্ণ না তবে ইসোনোফিল কাউন্ট বেশি হওয়াটা হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা হেলথ কনসার্ন কিন্তু কমে যাওয়াটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ না তারপরে আমরা জেনে নিলাম যে কেন কমে যায় কারণ তো অ্যালকোহল ইনটেকের কারণে হতে পারে অথবা পুশিং সিনড্রোমের কারণে হতে পারে তবে এটা কমে যাওয়াটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু না এর পর যেটা সেটা হচ্ছে বেসোফিল বেসোফিলের নরমাল কাউন্ট হচ্ছে 0.5 থেকে 1.5 পর্যন্ত বা 2 পর্যন্ত অনেক সময় করা হয় বা অনেক সময় এখানে 0.5 এর জায়গায় 0 ধরে যদি 0 হয় না কিছু না কিছু থাকবেই না কিছু না কিছু বেসোফিল বডিতে থাকবে এই জন্য 0.5ই ধরা হয় স্পেশালি ইম্পর্টেন্ট ইন স্টোরেজ অফ বায়োলজিক্যাল অ্যামাইনেজ যে আমাদের যে কিছু কিছু অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি প্রোডাক্ট শরীরে নিজে থেকে তৈরি হয়ে জমা থাকে যেমন শুদ্ধি কাশি হলো ডাক্তারের কাছে গেল অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার কি দিল হিস্টোসিন দিয়ে দিল এই হিস্টোসিনটা কি অন্য কিছু না এটা হচ্ছে একটা অ্যান্টি হিস্টামিন এই হিস্টামিনটা বডিতে তৈরি হয় এটাকে কন্ট্রোল করার জন্য তখন ওই হিস্টোসিনটা দিয়ে যায় এই হিস্টামিনটা হিস্টামিনটা কে তৈরি করে এই ডব্লিউবিসি যে বেসোফিলটা আছে এই বেসোফিলটা তৈরি করে কেন তৈরি করে এই যে আমাদের হে ফিভার বা এই অ্যালার্জি সর্দি হাঁচি কাশি এগুলোকে প্রিভেন্ট করার জন্য এই বেসোফিলটা দায়ী ইমিউনোগ্লোবুলিন আর অ্যাটাচ টু দি সেল এই সেলটার মধ্যে সঙ্গে ইমিউনোগ্লোবুলিনটা যেটা আমাদের ইমিউনিটিটাকে কন্ট্রোল করে সেই ইমিউনোগ্লোবুলিনটা এই বেসোফিল সেলের সঙ্গে যুক্ত থাকে বেসোফিল অ্যাপিয়ারস ইন মেনি স্পেসিফিক কাইন্ড অফ ইনফ্ল্যামেটরি রিঅ্যাকশন শরীরের মধ্যে যে ইনফ্ল্যামেটরি রিঅ্যাকশনস গুলো আছে অনেকগুলো ইনফ্ল্যামেটরি রিঅ্যাকশনের সঙ্গে বেসোফিলটা জড়িত পার্টিকুলারলি অফ দোজ কজেস অ্যালার্জিক সিনড্রোম বিশেষত হচ্ছে অ্যালার্জি জনিত छोट আবরণ আছে গ্রানিউলস আছে যেটা কিছুটা কলম ফুলের মতো কলম ফুল দেখেছেন না কলম ফুলের বাইরে কতগুলো অনেকগুলো সুন্দর কিন্তু উপরের এই এগুলো পাপড়িগুলো ছড়ে ফেলে ভিতরে একটা সুন্দর বলটা হচ্ছে খুব গোল মস্টে ঠিক এরকম এই বেসোফিলটা হচ্ছে কিন্তু কিছুটা এরকম হ্যাঁ বাইরের যে পাশে যে চিত্রটা দেখছেন না যে এরকম নীল 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 অনেকগুলো এরকম গ্রানিউলস গুলো লেগে থাকে এটা হচ্ছে ইনঅ্যাকটিভ অবস্থা কিন্তু যখন সে অ্যাকটিভ হয়ে যায় বেসোফিল তখন এই গ্রানিউলস গুলো সরে যায় ডিগ্রানুলেটেড হয়ে যায় তখন এটা ডিগ্রানুলেটেড হয়ে গিয়ে তখন এটা ভিতর থেকে হিস্টামিনটা বের হয় বের হয়ে তখন সে ওই অ্যালার্জি জনিত কাজগুলোর আগে ডিজিজগুলোর এগেনস্টে হিস্টামিনটা তখন কাজ করে কি কি জিনিস থাকবে তৈরি হয় এর মধ্যে হিস্টামিনটা তৈরি হয় আরেকটা তৈরি হয় প্রোটিওগ্লাইকেনস প্রোটিওগ্লাইকেনটা কি জিনিস যেমন এক প্রোটিওগ্লাইকেনটা অনেক ধরনের আছে যেমন একটা হচ্ছে হেপারিন আছে আর একটা হচ্ছে কন্ডোইটিন আছে जिन डिजी বিশেষত ক্রনস ডিজিজের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস হলে বেশি থাকে অ্যালার্জি হলে বেশি থাকে অ্যাজমা হলে বেশি থাকে থাইরয়েডের হাইপোথাইরয়েডিজম হাইপোথাইরয়েডিজম যদি হয় সে হাইপোথাইরয়েডিজম যদি হয় তাহলে টিএসএইচ কাউন্টটা বেড়ে যায় যদি হাইপোথাইরয়েডিজম হয় তাহলে টিএসএইচ এর থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোনের কাউন্টটা বেড়ে যায় আর যদি হাইপারথাইরয়েডিজম হয় তখন টিএসএইচ কাউন্টটা কমে যায় আমরা বুঝবো কিভাবে কোনটা হাইপার এবং কোনটা হাইপার হাইপোথাইরয়েডিজম না হাইপারথাইরয়েডিজম সেটা বুঝা যাবে ব্লাডে যদি আমি টিএসএস টা চেক করি থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোনটা যদি চেক করি যদি টিএসএস টা বেড়ে যায় তাহলে মানে সেটা হচ্ছে হাইপোথাইরয়েডিজম আর যদি টিএসএস টা কমে যায় সেটা হচ্ছে হাইপারথাইরয়েডিজম 
তাহলে এই বিলিং প্রসেসটা কি করে উনি যে অ্যান্টিজেনটা ঢুকলো বা যে ভাইরাসটা যে আমার শরীরে ঢুকে দিল সেটা হচ্ছে অ্যান্টিজেন এটাকে ধ্বংস করার জন্য অ্যান্টিবডিটা তৈরি করে এই বিলিং প্রসেসটা তাহলে বিলিং প্রসেস লিম্ফোসাইটটা হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে টি লিম্ফোসাইট একটা হচ্ছে বি লিম্ফোসাইট টি লিম্ফোসাইটটা কাজটা হচ্ছে শরীরের ভিতরে ঘোরাফেরা করা করে করে দেখা শরীরের কোন সেলটা টক্সিসিটি তৈরি করতেছে সে শরীরের জন্য ক্ষতি করে এজেন্ট তৈরি করতেছে খুঁজে বের করে সেটাকে ধ্বংস ওই সেলটাকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে টি লিম্ফোসাইটের কাজ আর বি লিম্ফোসাইটের কাজ হচ্ছে বাইরের কোন অর্গানিজমটা যদি শরীরের ভিতরে ঢুকে তার এগেইনস্টে অ্যান্টিবডিটা তৈরি করা लिम्फोसाइटिकिमिया সব ধরনের ব্লাড ক্যান্সার যেটা লিউকেমিয়া বলেন হ্যাঁ ক্রনিক লিম্ফোসাইটিক লিউকেমিয়া বলেন এএলএল বলেন সিএলএল বলেন বা সাইটোমেগালোভাইরাস ইনফেকশনের কারণে বলেন বা হেপাটাইটিস এ হেপাটাইটিস বি হেপাটাইটিস সি এইচআইভি ভাইরাস হ্যাঁ এই সবগুলোর ক্ষেত্রেই লিম্ফোসাইট কাউন্টটা বেড়ে যায় হাইপোথাইরয়েডিজম যদি হয় দ্যাট ইজ থাইরয়েডটা ঠিকমতো কাজ করতেছে না সেই ক্ষেত্রে যদি কোথাও লিম্ফোমা হচ্ছে লিম্ফ গ্ল্যান্ডটা ফুলে গেছে হ্যাঁ कमे <laughs> कमे <laughs> मायरिंग मेरा मानसिकोम थ्रम्बोसाइटोपेनियाम ठीक मत जारण 
পেশেন্ট কিছুটা হাবা গোবা টাইপের হয় এই ধরনের ক্ষেত্রে লিম্ফোসাইট কোনটা অনেক কমে যায় এরপর যেটা সেটা হচ্ছে মোনোসাইট মোনোসাইট আফটার রিডিং দা বোন মেরো মোনোসাইট রিমেইনস ইন দা ব্লাড স্ট্রিম अबाउट 7 ডেজ মোনোসাইটটা 7 দিন পর্যন্ত বাঁচে দেন মুভ ইনটু টিস্যু এর বসে সেলের ভিতরে ঢুকে যায় এবং বিকাম ম্যাক্রোফেজ এবং সেটা একটা ম্যাক্রোফেজ আকার ধারণ করে দ্যাট ইজ বড় অন্য একটা সেল তৈরি করে সেল আকারে সে চুপচাপ মাসেলের ভিতরে বসে থাকে কোনো ইনফেকশন ঢুকলে বা কোনো ফরেন পার্টিকেল ঢুকে তখন সে সেটাকে সেই একই ভাবে ফ্যাগোসাইটিক অ্যাক্টিভিটিস বলতে মাধ্যমে সে কাজ করে আমাদের বডিতে যত অর্গানিজম ঢুকে বাইরের ফরেন যে কোনো অর্গানিজম ঢুকে সবার আগে যে জিনিসটা রেসপন্স করে সেটা হচ্ছে এই ম্যাক্রোফেজটা ম্যাক্রোফেজটা কি জিনিস বন্ধ কিছু না এটা হচ্ছে এক ধরনের মোনোসাইট এই মোনোসাইটটা প্রোডাকশনের পর থেকে বোন মেরো থেকে তৈরি হওয়ার পরে 7 দিন ব্লাডের মধ্যে থাকে 7 দিন পর সে মাসেলের ভিতরে ঢুকে যায় মাসেলের ভিতরে ঢুকে সে মোটা শোটা হয়ে চুপচাপ বসে থাকে যখনই কোনো ফরেন পার্টিকেল মাসেলের ভিতরে ঢুকে সবার আগে মোনোসাইটটা প্রিভেন্ট করার চেষ্টা করে সে যদি না পারে তখন সে খবর পাঠায় ব্লাডের কাছে তখন ব্লাড ডিউট্রোফিল কে পাঠায় सर्वप्रथम प्रतरोध कर monocyte phagocytes bacteria and large particles ekta ki jeta bollam je kono bacteria ba large particle je kono par bhai bacteria hok bacteria hok virus hok ba je kono foreign particle amar kotha hoyto keu ekjon amake churi mere dilo tale churi matha ta dhuklo churi matha er moddhe to onek jorok jibane dibane chilo sob gula amar shorire dukhe gelo ei jibane gulo er against e shorbokotom kaj korlo ei macrophage er pashe ekhane khujhe dekhe ekhane ke ke ashche virus ashche na bacteria ashche na onno other substance ashche jeta ashche সেটার জন্য সে ব্লাড কে খবর দেয় যে এখানে ভাইরাস ঢুকছে মোনোসাইট কে পাঠাও এখানে ব্যাকটেরিয়া ঢুকছে নিউট্রোফিল কে পাঠাও তখন ব্লাড ওই ওই উপাদান গুলোকে পাঠায় দেই নিজের প্রোটেকশনটা নেয়ার চেষ্টা করে দে কন্টিনিউ গ্রেট কোয়ান্টিটিস অফ লাইপেজ এন্ড ক্যান দাস ডিগ্রেড ব্যাকটেরিয়া এই যে ম্যাক্রোফেজ গুলো আছে ম্যাক্রোফেজ গুলোর মধ্যে খুব বেশি পরিমাণে লাইপেজ থাকে হ্যাঁ এই লাইপেজ গুলো কি করে ব্যাকটেরিয়া ওই যে যেটা বললাম স্ট্রেভিং করার সাথে সাথে যে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস গুলো ঢুকলো এগুলা কি সে সেই ফ্যাগোসাইটিস অ্যাক্টিভিটিস এর মাধ্যমে এই যে এনকার করার চেষ্টা করে মোনোসাইট হ্যাভ ডমিনেন্ট রোল ইন ইমিউনিটি এটার ইমিউনিটির মধ্যে খুব ভালো একটা রোল আছে বিকজ এ প্রেজেন্ট ইন দা ইনজেস্টেড অ্যান্টিজেন অন देयर সারফেস সো দ্যাট ইট ক্যান বি রিকগনাইজড বাই দা লিম্ফোসাইট এই যে যেটা বললাম যে ধরে রাখে এই ম্যাক্রোফেজ গুলো ভাইরাস হোক ব্যাকটেরিয়া হোক এই সর্বপ্রথম ফার্স্ট লাইনের কন্ডার হলো এসে ম্যাক্রোফেজটা ফ্রন্ট লাইন ফাইটার সেটা হচ্ছে ম্যাক্রোফেজ সেই ধরল ধরে কি ধরছে সে এর পর সে খবর দেয় এই ভাইরাস ঢুকলো মোনোসাইট কে পাঠাও ব্যাকটেরিয়া ঢুকলো লিম্ফোসাইট কে নিউট্রোফিল কে পাঠাও এই কাজটা হচ্ছে মোনোসাইটের কাজ क्षेत्रीय আর অটোইমিউন ডিজিজ তো বেসিক্যালি রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস তো আছে আর কোনে যাবে কথা কখন যদি কেমোথেরাপি দেওয়া হয় অথবা ব্লাডের মধ্যে যদি ব্লাড স্ট্রিমে যদি সরাসরি ব্লাডই ইনফেক্টেড হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে ম্যাক্রোফেজের পরিমাণটাও কমে যায় এইচআইভি বাইস যদি হয় সেই ক্ষেত্রে কমে যায় আর দুটো আর অল্প কয়টা স্লাইড আছে আজকে শেষ করে দিই শুধু এই সেটটা হলে হয়ে গেল প্রেক্লেট তো হয়ে গেল they have no nucleus platelet er modhe kono prokar nucleus thake na platelet er ekta naam hocche thrombocyte kaaj ta hocche onno kichu na seta hocche clotting kora blood jomon padhe shohayata kora kokhon platelet ta bare shei eki bhabe myeloproliferative disorder je gulo amra ekta age pore aschi shei khetre platelet count ta bare infection er khetre bare iron deficiency anemia er khetre bare jodi 
কিন্তু যদি খুব বেশি বড়ে মোডারেটলি বড়ে তাহলে আমাকে একটু বড় রোগ ব্যাধির গুলোর কথা চিন্তা করতে হবে কোন আর্থ্রাইটিস এর কথা এনিমিয়ার কথা থাইরয়েডের প্রবলেম আছে কিনা কিডনি প্রবলেম আছে কিনা আর বি সি তে কোন সমস্যা আছে কিনা বা বোনসে ইনফেকশন আছে কিনা হার্টে প্রবলেম আছে কিনা অথবা টোটাল একটা সিস্টেমিক ডিজিজ ফুল একটা সিস্টেমের মধ্যে হেপাটোবিলিয়ারি সিস্টেমের মধ্যে বা কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমের মধ্যে বা রেসপিরেটরি সিস্টেমের মধ্যে সিস্টেমিক ডিজিজের মধ্যে প্রবলেম আছে কিনা সেটা চিন্তা করতে হবে মনে রাখবেন ইএসআরটা তিনটা কথা চিন্তা করবেন তিনটা ধাপ চিন্তা করবেন এক হচ্ছে নরমালের চেয়ে সামান্য একটু বাড়লো এটা খুব কমন সিম্পল ডিজিজ যেগুলো আছে অল্প কিছু কিছু ডিজিজ মানে একদম সাধারণ কতগুলো রোগ ব্যাধি যেটাকে আমরা হয়তো ওই রকম কাউন্টের মধ্যে ধরি না এই ধরনের ক্ষেত্রে বাড়বে কিন্তু যদি খুব বেশি ভাবে ফিফটির উপরে উঠে যায় তাহলে এই ডিজিজ গুলোর কথা চিন্তা করতে হবে আর্থ্রাইটিস এর কথা এনিমিয়ার কথা থাইরয়েডের প্রবলেম কিডনির প্রবলেম হ্যাঁ আর বিসির প্রবলেম বা টিবি আছে কিনা সেটা দেখতে হবে মানে মোটামুটি এইটির কাছাকাছি যদি হয়ে যায় যে বাড়লো क्षेत्र कमन <laughs> টোটাল ব্লাড সেল যেটা আমরা বলছিলাম যে টোটাল সিবিসি যেটা আমাদের আজকের মানে সেকেন্ড লেকচার শেষে কেন করব আমরা সিবিসিটা যদি বডিতে ইনফেকশনের লক্ষণ থাকে বোন ম্যারো ডিসফাংশন যদি থাকে এনিমিয়া যদি থাকে বা ব্লাড সেল रिलेटेड যে কোনো ধরনের সেটা ডব্লিউবিসি ও কারবিসি ও প্লেটলেট ও ব্লাড সেল रिलेटेड কোনো প্রবলেম যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা ইএসআরটা করব ইনফেকশন যদি থাকে সেটা এক এক নম্বরে রাখবেন ইনফেকশন সেটা কিডনির ইনফেকশন হোক ইউরিনের ইনফেকশন হোক লাংস ইনফেকশন হোক मनोसाइटोसिस 
ইসিনোফিলিয়া কাউন্টটা যদি বেশি থাকে তাহলে ইসিনোফিলিয়া যদি কম থাকে ইসিনোফেনিয়া ভেসোফিলিয়া পরিমাণটা যদি বেশি থাকে তাহলে ভেসোফিলিয়া আর যদি কম থাকে ভেসোফেনিয়া যেসব আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দরভাবে বোঝানোর জন্য আসলে কি বলবো আসলে প্রকাশ করা যায় না খুবই ভালো লাগছে ক্লাসটা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর কারো কোনো क्वेश्चन নাই তাহলে प्रथम क्लस প্রথম দিকে আসতে পারে এটা এই তো গ্যানলো ভয়েসেস যেটা এটা তো ডব্লিউবিসি এর প্রসেসটা হ্যাঁ বোনসের যে সেল থেকে ডব্লিউবিসি টা তৈরি হয় ওই সেলটার নাম হচ্ছে হেমোসাইটোব্লাস্ট এই হেমোসাইটোব্লাস্টটা হচ্ছে মূল স্টিম সেল যেটা বোন মেরোর মধ্যে থাকে এই হেমোসাইটোব্লাস্টটা তার শেপটা চেঞ্জ করে চেঞ্জ করে সেটা হয়ে যায় গ্যানুলোসাইট এই গ্যানুলোসাইটটা ডিভাইডেড হয়ে দুই ধরনের আকৃতি ধারণ করে হ্যাঁ একটা হয়ে যায় মাইলোব্লাস্ট আর একটা হয়ে যায় মোনোব্লাস্ট এই মাইলোব্লাস্টটা থেকে পরবর্তীতে মাইলোব্লাস্টটা তিনটা ধাপে তিন প্রকারের সে সেল ডিভিশনটা করে এক প্রকারের সেল ডিভিশনটা থেকে হয় নিউট্রোফিলিক মাইলোব্লাস্ট মাইলোসাইট আর একটা থেকে হয় ইসিনোফিলিক মাইলোসাইট আগে ছিল সে মাইলোব্লাস্ট এখন হয়ে যায় সে মাইলোসাইট একটা হয়ে যায় নিউট্রোফিলিক মাইলোসাইট একটা হয়ে যায় ইসিনোফিলিক মাইলোসাইট मनोब्लोब्लोब्लोब्लोब्लोब्लोब्लोब्लोब्लोब्लोब्लोब्लोब्लोब्लोब्लोब्लोब्लोब्लोब्लोब्लोब्लोब्लोब्लोब्लोब
আমাদের দেহে হ্যাঁ এই যে আমরা যে খাবার খাই খাবার পরে যে মেটাবলিজম হয় এবং যা যা হয় হ্যাঁ যে সিস্টেমে চলে ওখানে সালফারটা কিন্তু একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে তো যদি সালফারের যে ক্রিয়া আছে মানে ওখানে যদি কোনো গাঁটি ঘটে তাহলে কিন্তু পুষ্ট ব্যাঘাত ঘটে এবং দেহে নানা প্রকার রোগের সৃষ্টি প্রবলেম হয়
যদিও কখনো প্রভাবিত হয় তথাপি শৃঙ্খলা ও পরিশ্রমের অভাবে তা ব্যর্থতা বর্জনিত হয়
স্নায়বিক ক্ষেত্রে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে কি অঙ্গে ক্রিয়া বিশৃঙ্খলা দেখা যায় সে স্নায়বিক ব্যথা হ্যাঁ নিউরোলজিক পেইন নিউরোলজিক পেইনে ভোগে মাথা ব্যথা হয় প্রতি 7 দিন বা 14 দিন অন্তর অন্তর হ্যাঁ পিরিয়ডিক হ্যাঁ পিরিয়ডিক পেইন 7 দিন বা 14 দিন পর পর মাথা ব্যথা হয় রবিবারের মাথা ব্যথা সালতে অন্যতম সানডে তে দেখা যায় অনেকে দেখা সানডে তে হ্যাঁ সানডে তে তার মাথা ব্যথা হয় সব কিছু সালপার মধ্যে शुए
কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না অত্যন্ত চঞ্চল কোন স্থানে মানে স্থির থাকতে পারে না এবং এরা কিন্তু গরম কাতর হ্যাঁ সালফা রোগী গরম কাতর কিন্তু স্নান করতে চায় না কেননা স্নান করলে সকল কষ্ট কেটে গায়ের ত্বক অপরিষ্কার এবং স্কিন ড্যাশ খসখসে নানা রকম ইডাকশন হয় তাতে চুল গায়ে থাকে চুল গায়ে চুল কাতে একদম রক্ত বের করে হ্যাঁ এরপর সে খাবে না এবং সে খুব সুখ ফিল করে শরীরের বিভিন্ন স্থানে তাপ উচ্ছ্বাস গরম অনুভূতি এবং সালফারে কিন্তু এই যে আমি অনেক সালফার দিচ্ছি অনেকে দেখি যে মাথা পায়ের তালে জলে জলে মাথা জলে পায়ের জলে সালফা দিয়ে গায়ে লাগে যে সালফার কাজ করে মেদও কাজ করে जंगीशने गरम से गरम घुमायना दोपुर मोटामुटी शक्त ड्राई थे मल एवं मल थे इच्छा थके कहिएशन क्या डायरिया घन घन पसारियामित कगे पर कम दीर्घ निद्रा समय से घुम 
ঘুম আসে কিন্তু তখন আবার সকালে অফিসে দৌড়াতে হয় মিরপুর ঢাকা তো দৌড়াতে হয় দৌড়ে আবার সে পরিশ্রম করে তখন তার মন এরপরে আবার বাথরুম অর্ধেক হয় অর্ধেক হয় না মেজাজ খারাপ এরপরে শরীর টায়ার্ড হয়ে যায় আবার সারাদিন
ঘুরে বেড়ালে ডান দিকে যাবে শরীর সম্বন্ধ সালফার হলো মেটেমেটিকার মধ্যমণি প্রায় সকল ওষুধের সঙ্গে এটি সম্বন্ধ রয়েছে প্রায় সকল একিউট ডিজিজের সাথে সালফার পরিপূরক